குஜராத்தில் பிறந்து ஒற்றுமையும் சமூக நல்லிணக்கத்தையும் வலியுறுத்தி இந்திய தேசத்தின் தந்தையாக வளம் வந்த அண்ணல் காந்தியடிகளுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குமான தொடர்பு மிக மிக அதிகம் தனது வாழ்நாளில் இருபத்தி ஆறு முறை தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தந்த காந்தியடிகள் அவர்கள் தமிழை விரும்பி கற்றவர் மோ க காந்தி என்று தமிழில் கையெழுத்திட்டவர் திருக்குறளை படிப்பதற்காகவே தமிழ் கற்க வேண்டும் என்று சொன்னவர் இவை அனைத்துக்கும் மேலாக உயராடை அணிந்து அரசியல் வாழ்க்கைக்கு நுழைந்த வரை அரையாடை கட்ட வைத்த இந்த தமிழ் மண் வட இந்தியனரின் அனைவரும் ஒரு தென்னிந்திய மொழியை கற்க வேண்டும் அது தமிழாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னவர் காந்தியடிகள் அத்தகைய காந்தியடிகள் பெயரால் அமைந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த பட்டமளிப்பு விழா நடைபெறுகிறது இதில் பங்கேற்பதற்காக வருகை தந்துள்ள மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களை தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் என்ற வகையில வருக 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 என வரவேற்கிறேன் கல்வியின் வழியாக மனிதரை சமூகத்துக்கு பயனுள்ளவராக மாற்றுவதை நோக்கமாக கொண்டு இந்த நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டது இந்தியா கிராமங்களில் வாழ்கிறது கிராமங்கள் உயர நாடு உயரம் என்ற காந்தியின் கொள்கையின் அடிப்படையில் தேச தந்தை காந்தியடிகளின் நல்லாசியோடு அவர்களுடைய சீடர்களான டாக்டர் ஜி ராமச்சந்திரன் அவரது துணைவையார் டாக்டர் எஸ் சவுந்தரம் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட கிராமிய பயிற்சி நிறுவனம் இன்று நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகமாக வளர்ந்து சிறந்து விளங்குகிறது தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சார்ந்த மாணவர்களும் வெளிநாடுகளைச் சார்ந்த மாணவர்களும் இங்கு உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புகளை பயின்று வருகின்றனர் என்பதை அறியும் போது பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதற்கு ஏதுவாக கல்வி கொடையாக இருநூற்றி ஏழு ஏக்கர் நிலத்தின இப்பல்கலைக்கழகத்திற்காக வழங்கிய சின்னாலப்பட்டியைச் சார்ந்த புலவர்களை புறவர்களை இந்நேரத்தில் நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறேன் தமிழ்நாட்டில் இன்று மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருபத்தி இரண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் இயங்கி வருகின்றன இவை கலை அறிவியல் பொறியியல் கல்வியியல் விளையாட்டு கால்நடை மருத்துவம் மீன்வளம் தமிழ் வளர்ச்சி சட்டம் வேளாண்மை மற்றும் இசை ஆகிய துறைகளின் கீழ் திறம்பட செயல்பட்டு வருகின்றன தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே உயர்கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் மாநிலமாக திகழ்கிறது இதனை மேலும் வலிமைப்படுத்த வகையில் மாநில அரசு பல்வேறு கல்வி திட்டங்களை தீட்டி வருகிறது பெண்களின் உயர்கல்வியினை ஊக்குவிக்க புதுமை பெண் என்கிற மூவலர் ராமாமிர்தம் அம்மையால் பெயரில் உயர்கல்வி உறுதி திட்டம் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் உயர்கல்வியில் ஏழு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு உள்ஒதுக்கீடு ஐஐடி ஐஐஎம் போன்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் பயில நிதியுதவி திட்டம் போன்றவற்றின் மூலமாக அனைவரும் உயர்கல்வி பயில தமிழ்நாடு அரசு ஆவன செய்து வருகிறது நான் முதல்வன் இல்லம் தேடி கல்வி கல்லூரி கனவு என்பது போன்ற பல்வேறு கல்வி திட்டங்களையும் செயல்படுத்தி வருகிறோம் இவை தமிழக எல்லையை தாண்டி அனைத்து மாநில அரசுகளும் உன்னிப்பாக கவனிக்கும் திட்டங்களாக அமைந்துள்ளன எஜுகேஷன் இஸ் ஓன்லி அசட் தட் கேன் நெவர் பி ஸ்னாச் பை எனி ஒன் அண்டர் எனி சுச்சுவேஷன் இட் இஸ் டியூட்டி ஆஃப் யூ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டு இம்பார்ட் த வெல்த் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஹேன்ஸ் I appeal to the Union Government to support and encourage such efforts to state government to bring back education under the state list. When the constitution was framed and came into force, education was originally placed in the state list. It was moved to the concurrent list only during the period of emergency. I request that the Union Government, especially Honorable Prime Minister, shall attempt to to move education back to the state list samuhathirku seva seivade kalviyin ottumatta ilakku endra gandhi adigalin kootru kerpa murpokka sindhareyudan arivigal saandha samugamaga tamil samugathai kattamaippukka ilangiralaagi ungalai vendugiren unmai olukkam vaakku thavaramai anaivarukku samamaana neethi mada nallinakkam vaguppu ottrumai siruvaanmigal nalan thani nabarukkana madippu ஏழைகள் நலன் அகிம்சை தீண்டாமை விளக்கு அதிகார குவிகளை எதிர்த்தல் ஏகபோகத்துக்கு எதிர்ப்பு 
சுதந்திரமான சிந்தனை அனைவருக்கிடத்துக்கு மதிப்பளித்தல் கிராம முன்னேற்றம் இவைதான் காந்தியத்தின் அடிப்படைகள் இவை அனைத்தும் தான் இந்தியாவை ஒற்றுமைப்படுத்தும் விழுமியங்கள் இவற்றை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக காந்தியின் பெயரை சொல்ல நம்மை நாம் தகுதிப்படுத்திக் கொள்வோம் இந்த பெருமைமிகு விழாவில் இசைஞான இளையராஜா அவர்களுக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது பெரு மகிழ்ச்சிக்கு உரியதாகும் இசைஞானி என்ற பெருமைமிகு பட்டத்தை முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இசை உலகத்தின் மாமேதையான இளையராஜா அவர்களையும் மிருதங்க வித்வான் உமையால் புறம் சிவராமன் அவர்களையும் பட்டம் பெற்றுள்ள மாணவ மாணவி ரணவையும் வாழ்த்துகிறேன் காந்திய நெறிமுறைகளை கடைபிடிப்பவர்களாக பரப்புரை செய்பவர்களாக நடந்து காட்டுபவர்களாக இளைய சமுதாயம் மாணவர்கள் இயங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் இதனை நீங்கள் சாதித்து காட்டுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்